questão 10, finalmente apareceu uma questão um pouquinho mais trabalhosa, olha só. Marta quer surpreender seus amigos fazendo um sorvete, pô, nem me chamou. Como ela sabe que todos gostam de doce, terá que triplicar a receita abaixo. Porque essa receita aqui é uma receita, sei lá, para fazer para um certo número de porções e ela chamou uma quantidade de pessoas três vezes maior e por isso ela vai ter que triplicar essa receita aí. Então tá aqui, ó, receita do sorvete. Bata no liquidificador as seguintes os seguintes ingredientes, tá? Começa aqui. Uma lata de leite condensado, um quarto de copo de iogurte natural. Eu vou fazer isso, hein? Um terço de lata de creme de leite bem misturado. Quatro e meia colher de sopa de chocolate em pó sem açúcar. Dois terços do pacote de chocolate em gotas. Certo. Além disso, sabe-se que na lata de leite condensado cabem 495 gramas. Então, calma aí. 495 gramas... É quanto é que tem dentro de uma lata de leite condensado? E aqui você tem na receita, ó, uma lata de leite condensado. Então aqui, o peso disso aqui é 395 gramas. No copo de iogurte natural cabem 160 gramas. Copo de iogurte natural. Agora calma aí. Vou botar você mais pra cá. Mais pra cá, você vem pra cá, 395 gramas. Olha só. O copo de iogurte natural pesa 160 gramas. Só que aqui você tem um quarto do copo. Um quarto. É a quarta parte. Quanto é que é a quarta parte de 160 gramas? 160 dividido por 4 vai dar 40 gramas. Então aqui, esse ingrediente pesa 40 gramas. Um terço da lata de creme de leite, bem misturado, bom. Bem misturado não faz aumentar nem diminuir o peso, né? Então, para resolver o problema, o fato de estar bem misturado não importa. Então, tá. Leite, creme de leite, né? Então, creme de leite está aqui, ó. Na lata de creme de leite cabem 300 gramas. 300 só que você vai botar um terço dessa lata Um terço dessa lata vai ser um terço de 300 que dá 100 100 gramas Isso para fazer uma receita Uma porção para uma certa quantidade de pessoas Só que depois de somar tudo isso Ela ainda vai triplicar Ela vai usar tudo quantidades três vezes maior Bom, 4,5 colheres de sopa de chocolate em pó sem açúcar Olha, a colher de sopa Cabe em 20 gramas então você aqui tem que colocar 4 e meia, 4 e meia colheres, vou botar vezes 20 gramas. Quanto é que vai dar isso aqui em gramas? 4 vezes 20 são 80, 80 gramas. E esse meia, 1 meio vezes 20 é 10, então isso aqui dá 90 gramas. Então essa 4 e meia colheres aqui de chocolate são 90 gramas. Depois, dois terços do pacote de chocolate em gotas. O pacote aqui, ó. Num pacote de chocolate em gotas, cabem 480 gramas. Então, você vai pegar 480 gramas e você vai pegar dois terços. Eu vou multiplicar isso aqui, então, por dois terços. Quanto é que vai dar isso aqui em gramas? Ó, divide por três. 480 dividido por três são 160. Aí você multiplica por dois. 160 vezes dois... 320, uma continha tranquila, né? Ó, oh, gente, tem que saber fazer essas contas aí. Se você não souber fazer, você vai lá e arma a conta. Mas cuidado para não errar, cuidado para não perder também muito tempo. 480 dividido por 3 dá isso aqui, ó. 4 por 3 dá 1. Resto 1. Abaixo 8. 18 por 3 dá 6. Resto 0. Abaixo 0. 0 por 3 dá 0. E resto 0. Então são 160 gramas. Aí você vai pegar esse 160 e vai multiplicar por 2. 160 por 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. Um. 2 vezes 1, um, 2, mais 1, um, 3. Não falei que era 320? Mas é claro que você treinando fazer isso aqui, você vai pegar uma habilidade para fazer essas contas de cabeça, só não pode errar. Se você não tem total segurança para fazer de cabeça, faz a continha no braço, que nem eu fiz aqui. 
Tá, então esse dois terços do pacote de chocolate em gotas dá isso aqui, ó. 320 gramas. Agora você pode somar tudo para saber quanto é que pesa isso aqui em gramas, né? Ó, 5, 0, 0, 0, vai dar 5. 9 mais 4, 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 2, 24. Vão 2. 12, 3, 5. Mais 1, 6. Mais 3, 9. Então, para uma receita, isso pesa 945 gramas só, que ela vai ter que triplicar a receita. As pessoas vão comer sorvete até não aguentar mais. Olha, 945 gramas, multiplicando por 3, aí vai dar a resposta do problema. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. Isso aqui dá 2.835 gramas. 2.800, quase 3 quilos, né? Então, olha aqui, ó. 2.835 gramas. Resposta correta, letra A de alfa.